আসসালামু আলাইকুম কেএম মাস্টার এভরিথিং এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকিট কাটুন কোনো প্রকার এজেন্সিতে না গিয়ে বাংলাদেশে যে কোনো ভিসা কার্ড অথবা ডেবিট কার্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকিট আপনি কাটতে পারবেন অথবা মোবাইল ব্যাংকিং রকেটের মাধ্যমে আপনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকিট আপনি কাটতে পারবেন অনেকেরই ধারণা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যে কোনো গন্তব্যে বা যে কোনো নব ইয়ার ইউএস বাংলা অভ্যন্তরীণ রুটে চলার জন্য পাসপোর্ট আবশ্যক এটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আপনি শুধুমাত্র আপনার ফটো আইডি দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রুটে যে কোনো রুটে আপনি ভ্রমণ করতে পারবেন যাদের বয়স আঠারোর নিচে রয়েছে তারা জন্ম নিবন্ধন কার্ড দিয়ে অভ্যন্তরীণ রুটে ভ্রমণ করতে পারবেন আপনি কিভাবে গড়ে বসেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের টিকিট ইস্যু করবেন চলুন শুরু করি আপনি প্রথমে প্রবেশ করবেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে ওয়েবসাইটটি শো করা রয়েছে বা আপনি গুগলে গিয়ে লেখলি হবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেখে সার্চ দিলে আপনার সর্বপ্রথম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ওয়েবসাইটটি চলে আসবে বা আমার ভিডিও নিচে আমি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সর্বপ্রথমই রয়েছে রাউন্ড ট্রিপ তারপর রয়েছে ওয়ান ওয়ে তারপর রয়েছে মাল্টি সিটি এখানে রাউন্ড ট্রিপ বলতে বোঝানো হয়েছে আপনি যদি সিলেট থেকে ঢাকা যান আবার ঢাকা থেকে সিলেট আসেন তখন আপনাকে রাউন্ড ট্রিপ হিসেবে এটা ধরা হবে তারপর রয়েছে ওয়ান ওয়ে আপনি যদি সিলেট থেকে শুধুমাত্র ঢাকা যান বা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম শুধুমাত্র যান তাহলে আপনাকে ওয়ান ওয়েতে ক্লিক করতে হবে এখানে মাল্টি সিটি রয়েছে আপনি যদি মাল্টি সিটি বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে আপনি যেমন সিলেট থেকে ঢাকা যাবেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবেন বা ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাবেন তাহলে আপনাকে মাল্টি সিটিতে ক্লিক করতে হবে আমি সিলেট থেকে ঢাকা যাব তাই আমি ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করতেছি এখানে ডিপচার সিটি আমি যেখান থেকে উঠব সেই সিটি এখানে আমি সিলেক্ট করতে হবে আমি সিলেট থেকে উঠব সিলেট থেকে এরিপাল সিটি এরিপাল সিটি আমি ঢাকাতে নামব তাই এখানে আমি ঢাকা সিলেক্ট করতেছি আমি কত তারিখে যাব এই তারিখটা এখানে আমাকে দিতে হবে আমি আপাতত দিলাম এগারো তারিখ দিলাম এগারো তারিখে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এখানে রয়েছে অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে যাদের বয়স বারো বছরের উপরে তাদেরকে অ্যাডাল্ট বলা হয় এখানে ছজন অ্যাডাল্ট আমরা একসাথে টিকিট ইস্যু করতে পারব আমি একাই যাব তাই আমি একাই এটা ইস্যু করছি তারপর দেখতে পাচ্ছেন চিলড্রেন যাদের বয়স দুই থেকে বারো বছর তাদেরকে চিলড্রেন ধরা হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি চিলড্রেন যদি কেউ সাথে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে চিলড্রেন নিয়ে নিতে পারেন আমার সাথে কোনো চিলড্রেন যাবে না তাই আমি এখানে নিচ্ছি না এবং যাদের বয়স দুই বছরের নিচে রয়েছে তাদের ইনফ্যান্ট বলা হয় এখানে আপনি ইনফ্যান্ট সিলেক্ট করে নিতে পারেন এখানে কেবিন ক্লাস বিমানের সাধারণত সাতটি ক্লাস থাকে বাংলাদেশ বিমানে আমরা ঢুকলেই দেখতে পারবো এখানে কেবিন ক্লাস এরকম সাতটি ক্লাসের মধ্যে মূলত হচ্ছে তিনটি বাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে বিজনেস ক্লাস একটা হচ্ছে ইকোনমি ক্লাস একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ইকোনমি আপনি এখান থেকে এনে কেবিনটা সিলেক্ট করে দিলে আপনি সব ক্লাসের ফেয়ারগুলো আপনি দেখতে পারবেন তারপর আমরা এখান থেকে সার্চ সার্চ ফ্লাইট অপশানটা আমি সিলেক্ট করব এখানে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে ফেয়ারগুলো দেখাবে চলে আসলো আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ফ্লাইট স্ট্যাটাস আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করছিলাম সিলেক্ট থেকে ঢাকা এগারোই মার্চ আমি যাব একজন এগারো যাব একজন এগারো কেবল চলে এসেছে এখন আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করতে পারবেন প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে বিজি টু জিরো টু এই ফ্লাইটের সময় হচ্ছে এগারোটা বিশে সিলেট থেকে ছাড়বে এবং ল্যান্ডিং করবে বারোটার দিকে দেখতে পাচ্ছেন এরা সর্বনিম্ন ফেয়ার রয়েছে হচ্ছে আঠাশশো টাকা বিজি সিক্স জিরো টু এটা ফ্লাইটের টাইম হচ্ছে বারোটার দিকে এবং এটা ফেয়ার রয়েছে হচ্ছে এটা ফেয়ারও রয়েছে আঠাশশো টাকা সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আঠাশশো টাকা এবং বিজি ফোর জিরো টু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দুইটা দুপুর দুইটায় এই ফ্লাইটটা ছাড়বে এটা ফেয়ারটা একটু বেশি দেখাচ্ছে ছয় হাজার টাকা সুতরাং আমি বারোটার দিকে টাইম সিলেক্ট করলাম এখানে ক্লিক করতে হবে আমাকে 
এখানে সর্বনিম্ন ফেয়ার টাইম সিলেক্ট করলাম কারণ আমি সর্বনিম্ন ফেয়ার টাইম বেছে নিয়েছি বিজনেস ক্লাসের ফেয়ার হচ্ছে এখানে বিজনেস ক্লাসের দুটি ফেয়ার সাত হাজার টাকা এটা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা দুইটাই হচ্ছে বিজনেস ক্লাস করা এখানে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে চলে আসলে এই পেজটি সিলেট থেকে ঢাকা ফ্লাইটটি যাবে হচ্ছে এগারো মার্চ মানডে অর্থাৎ সোমবার বারোটার সময় ফ্লাইট ছাড়বে তারা এবং বারোটা পঞ্চাশে গিয়ে ল্যান্ড করবে ঢাকাতে ফ্লাইট নম্বর বিজি সিক্স জিরো টু এখানে বিস্তারিত তাদেরকে দেওয়া আছে কি কি করতে পারবে এখানে হচ্ছে মূল ফেয়ার হচ্ছে বাইশশো একাত্তর টাকা ট্যাক্স হচ্ছে পাঁচশো উনত্রিশ টাকা এবং টোটাল ফেয়ার হচ্ছে এখানে আঠাশশো টাকা এখানে কিছু তাদের কন্ডিশন দেওয়া আছে বিমানের কন্ডিশন দেওয়া আছে এখানে আপনি এখান থেকে পরে নেবেন কন্ডিশন সমূহ এখানে আই এগ্রিতে ক্লিক করবেন তারপর কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন তারপর এই পেজটি চলে আসবে আপনার তারপর আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে আপনি মিস্টার সিলেক্ট করবেন আপনি যদি মহিলা হন তাহলে এম আর এস সিলেক্ট করবেন আপনি যদি ছোটো বাচ্চা বা ছিলে মহিলা থাকে তাহলে এম এস সিলেক্ট করবেন আমি একাই যাব তাই আমার নাম আমি সিলেক্ট করলাম মিস্টার মিস্টার দিয়ে আমি সিলেক্ট করলাম আমি আমার নাম সিলেক্ট করলাম কাজী मोबाइल नम्बर इच्छा कर मोबाइल नम्बर नम्बर दिल मोबाइल कारण हम फ्लैट जो डिले फ्लैट बिल तक इमेल कर फोन दिए कन्फार्म कर मेक रिजार्भेशन क्लिक कर लेक रिजार्भेशन क्लिक करारे पेज टा चले आसल দেখতে পাচ্ছেন আমার নামে একটি টিকেট অলরেডি বুকিং হয়ে গিয়েছে আমার বুকিং নাম্বারও চলে এসেছে এ বি এস ফাইভ জিরো এবং আমার বুকিংয়ের টাইমও এখানে দিয়ে দিয়েছে দিস বুকিং উইল এক্সপায়ার টুডে মানে আজকে এই বুকিংয়ের টাইম এক্সপায়ার হয়ে যাবে নয়টা ছাব্বিশ মিনিট পিএম মানে আজকে রাত্রে নয়টা ছাব্বিশ মিনিটে এক্সপায়ার হয়ে যাবে এখানে আমার নাম দেওয়া আছে কাজী মাহবুবুল ইসলাম মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে তারপরে আমি কোন সিটের থেকে ডাকা যাব তারিখ এখানে দেওয়া আছে টোটাল এখন এগুলো তো আপনারা জানেন ট্যাক্স আমি বললাম টোটাল ফেয়ার হচ্ছে আর আটশো আঠাশো টাকা আপনি সাথে নিতে পারবেন ব্যাগেজ নিতে পারবেন হচ্ছে বিশ কেজি বিশ কেজি ওজনের ব্যাগেজ আপনি নিতে পারবেন তারপর এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে এটা রিফান্ড অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস হ্যাঁ আপনি সিলেট থেকে যাওয়ার জন্য চেঞ্জ ফি চেঞ্জ ফির জন্য আপনাকে এখানে দেওয়া হচ্ছে আফটার ডিপচার মানে হচ্ছে ফ্লাইটের পরে যদি আপনি টিকেটটা চেঞ্জ করেন তাহলে আপনাকে তেরোশো টাকা দিতে হবে তারপর হচ্ছে যদি আপনি ফ্লাইটের চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি আপনি টিকেটটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনাকে তেরোশো টাকা দিতে হবে আর চব্বিশ ঘন্টা আগে যদি আপনি টিকেটটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনাকে আঠারোশো টাকা দিয়ে আপনি টিকেটের ফ্লাইট চেঞ্জ করতে পারবেন এবং ক্যান্সেল ফি আপনি যদি টিকেটটা রিফান্ড করতে চান বা ক্যান্সেল করতে চান তাহলে আপনার ডিপ চার তাহলে আপনাকে ফ্লাইটের থেকে নামার পরে আপনাকে তেরোশো টাকা দিতে হবে এবং ফ্লাইটে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে করলেও আপনাকে তেরোশো টাকা দিতে হবে আবার চব্বিশ ঘন্টা আগে যদি আপনি ফ্লাইটটা ক্যান্সেল করতে চান তখন আপনাকে আঠারোশো টাকা দিলেই আপনার ফ্লাইটটা ক্যান্সেল 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 করতে পারবেন আপনার এই টাকাটা চলে আসবে দুই মাস সময় নেবে তারা বিমানে দুই মাসের মধ্যে আপনার যে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বা যে কার্ড দিয়ে আপনি টিকেটটা কাটবেন বা মোবাইল ব্যাংকিং দিয়ে কাটলে আপনি মোবাইল ব্যাংকিংয়ে চলে আসবে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার আঠারো টাকা রাখে বাড়ির বাকি টাকা তারা ফেরত দিয়ে দিবে
তারপর হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সিট সিলেকশন আপনি যেন বাংলাদেশ বিমানের সিস্টেমটা করে দিচ্ছে আপনি এখান থেকে নিজে সিটটা আপনি সিলেকশন করতে পারবেন আপনি নিজে দেখে দেখতে পাচ্ছেন বিমানে যতগুলো সিট আছে বিমানে সবগুলো চলে আসে এখানে হচ্ছে বিজনেস ক্লাস আমি তো বিজনেস ক্লাসে সিট কাটি নাই তাই এগুলো হাইড রয়েছে বিমানের সব কিছু দেওয়া আছে এখানে বিমান বুয়িং সেভেন থ্রি সেভেন মূলত বুয়িং বিমান এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিমানের সিট আমি আমি সিট সিলেক্ট করলাম এদিকে নাইন এ নাইন এ টাই আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে তারপর আমি সেভ দিই মানে এখানে সিটটা সিলেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সিট নাম্বার হচ্ছে নাইন এ মানে সিট দিয়ে দিয়েছে এবং সেই সাথে আপনার মেইলেও আপনার বুকিং দেওয়ার সাথে সাথে আপনার মেইলে এই বিমান থেকে মেসেজটা চলে গেছে আপনার মেইলে দেখাচ্ছি আপনাকে এই বিমান রিজার্ভেশন হ্যাঁ কাজী মাহবুল ইসলাম আমার পিএনআর নাম্বার সব কিছু দেখাচ্ছে টু ডে এক্সপায়ার ডে এক্সপায়ার টাইম সব কিছু এখানে দেখাচ্ছে মেইলে চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপর আমরা এখন আমরা দেখাবো কিভাবে আপনি টিকিটটাকে কমপ্লিট করবেন বা কিভাবে আপনি আপনার কার্ড দিয়ে যে কোনো ভিসা কার্ড দিয়ে বা ডাজমালার কার্ড দিয়ে আপনি কিভাবে এটাকে ইস্যু করবেন বা আপনি মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে এটা ইস্যু করবেন আমি কমপ্লিট ক্লিক করলাম তারপর এখানে দেখাচ্ছে টোটাল পেমেন্ট ডিউ এখানে ক্লিক করবেন আপনি কী কী মাধ্যমে পে করতে পারবেন ক্রেডিট ডেবিট এবং মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে আপনি এটা টিকিটটা ইস্যু করতে পারবেন এখানে চলে আসলো প্রথমে আমার পিএনআর চলে আসলো তারপর দেখুন পেমেন্ট অপশন এখানে দেখছেন ফরেন ভিসা মাস্টার কার্ড এখানে যেটা বিদেশি কার্ড এটা এটা দিয়ে আপনি ইস্যু করতে পারবেন তারপর এটা হচ্ছে ডিবিবিএল ন্যাক্সাস কার্ড ডাচ বাংলা ব্যাংকের ন্যাক্সাস কার্ড দিয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংকের মাস্টার কার্ড দিয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংকের ভিসা কার্ড দিয়ে বাংলাদেশি ভিসা কার্ড তারপর হচ্ছে বাং বাংলাদেশি মাস্টার কার্ড তারপর হচ্ছে ডিবিবিএল মোবাইল ব্যাংকিং যেটা দিয়ে আমরা সবসময় করে থাকি তারপর এটা আই এগুলো আমাদের টিক চিহ্ন দিতে হবে আমাকে এগুলো নিয়ম মেনে আমরা টিকিটটা কাটছি তাই এগুলো আমাদের টিক চিহ্নতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে তারপর হচ্ছে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম চলে আসলো এখানে আমি মোবাইল ব্যাংকিং এখানে লেখা আছে মোবাইল অ্যাকাউন্ট আমার মোবাইল অ্যাকাউন্টটা লিখতে হবে বারো সংখ্যার যে মোবাইল অ্যাকাউন্ট এটা আমার লিখতে হবে এখানে আমি লেখেছি মোবাইল অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে আপনার পিন নাম্বার থেকে দিতে হবে আমি আমার পিন নম্বর দিয়ে ডাচ বাংলা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পিন অ্যাকাউন্টে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে সাবমিট করার পরে আপনার মোবাইলে একটি মেসেজ চলে যাবে মোবাইলে মেসেজটি এখানে মেসেজ যে কোডটি গিয়েছে ওই কোডটি যদি আপনি এখানে দিয়ে কনফার্ম কনফার্ম করেন এখানে গো দিলে আপনার টিকিটটা ইস্যু হয়ে যাবে ইস্যু হওয়ার পরে আপনার টিকিটটা এই টিকিটটা আপনি প্রিন্ট দিয়ে বিমানের রিজার্ভেশনে দেখাইলে আপনাকে তারা বোর্ডিং পাস দিয়ে দিবে আপনারা সিলেট থেকে ঢাকা ভ্রমণ করতে